জান্নাত আপনি প্রশ্ন করেছেন যে ভালোবাসা কি ভুল যদি দুজন খুশি দুজন এটা চায় হ্যাঁ যদি সেটা অবৈধ হয় বিবাহ বহির্ভূত হয় তাহলে অবশ্যই ভুল কারণ দুজনই প্রবৃত্তির পূজা করছে সেটা অবশ্যই ভুল আর যদি সেটা বিবাহ মাধ্যমে সেটাকে হালাল করা হয় তারপরে হয় সেটা অবশ্যই সাওয়াবের কাজ সমস্যা হচ্ছে যে বিয়ের আগে দুজনই চায় কিন্তু বিয়ের পরে দুজনই চায় না তো তাতেই বোঝা যায় যে এটা আসলে শয়তানের কাজ আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন তারপরে প্রশ্ন নিচ্ছি একজন লোক সলাতে দুই সিজদার মাঝে মাটিতে চুমু খায় এটা কি বেদাত হবে না এস এম কাঞ্চন ভাই জি সম্মানিত ভাই দুই সিজদার মাঝখানে যদি মাটিতে চুমু খায় তাহলে তিনি এমন একটা আমলের সংযোজন করলেন সলার মধ্যে যে আমলটা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম থেকে আমরা পাই না সুতরাং অবশ্যই উনি যদি মনে করেন মনে করেন কি উনি যদি এটা আমল করেন তাহলে অবশ্যই সেটা বিদায় হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই জি তারপরে প্রশ্নে যাচ্ছি প্রশ্ন করেছেন বারকাল্লাহ ফিক আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আমরা দিয়েছি তারপরে আরও কিছু প্রশ্ন আছে আমি সেদিকে যাচ্ছি আবদুল্লাহ আল ফাইসাল প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ শেখ আমি একজন ফ্ল্যাক্সিলোড বিক্রেতা অনেক সময় উনত্রিশ উনচল্লিশ উনপঞ্চাশ এরকম অন্য সংখ্যার মধ্যে কল রেট কম কাটার অনেক অফার থাকে অনেক সময় কাস্টমাররা সমান টাকা দিলেও আমি এক টাকা কম পাঠাই তখন কাস্টমার ষাট পয়সা মিনিট কথা বলতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এক টাকা কম দেওয়া বা এক টাকা না দেওয়া আমার জন্য কি বৈধ হচ্ছে প্রিয় ভাই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন জি এ ব্যাপারে আমরা বলবো এটা যদি ওর্ফ হয়ে যায় অর্থাৎ প্রচলিত সমাজের নিয়ম যে উনি ষাট টাকা দিয়ে গেলেন আর উনি বুঝতে পারছেন যে এক টাকা আমি নিব না হ্যাঁ এটা 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 ওনার আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে যে ওই এক টাকা উনি নিবেন না এটা উনি চাচ্ছেন মানে কি বলে উনি হয়তো আপনাকে যে কোনোভাবে টাকাটা পাঠালেন সেটা বিকাশে হোক বা যে কোনোভাবেই হোক আর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনি ষাট টাকা পাঠালেন আপনি উনষাট টাকা এখানে রিচার্জ করবেন ওই এক টাকা উনি আপনার কাছে চান না উনি আপনাকে সেটা দিয়ে দিয়েছেন এটা না বলে দেওয়ার মতো এরকম যদি অর্ফ হয় সমাজের এটা একটা রীতি বা কাস্টমসে পরিণত হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নাই আচ্ছা কিন্তু এমন যদি হয় যে না ওই ভদ্রলোকের দাবি আছে এই এক টাকার উপরে তাহলে যিনি পাঠিয়েছেন অবশ্যই তার কাছে সেটা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে স্বাভাবিকভাবে আমরা বলবো যে আসলে ওই এক টাকার দাবি ওই ভদ্রলোকের থাকবে না বা থাকে না যিনি এভাবে পাঠিয়েছেন তার থাকে না তবে কেউ যদি সরাসরি গিয়ে আপনাকে পঞ্চাশ টাকা দিলে এখন উনপঞ্চাশ টাকা রিচার্জ করতে হবে আপনি যদি এক টাকা ফেরত দেন সে কিন্তু নিবে সুতরাং ওই অবস্থায় আপনার ফেরত দেয়া উচিত বারকাল্লাহ ফিক